una delle mie notti preferite si avvicina e quindi ho deciso di fare un mega spacchettamento a tema Halloween Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Oggi vado ad aprire una delle collezioni che preferisco Ovvero le Pinipon In questo caso però sono tutte a tema Halloween e streghette Ma mm, tu cosa ci fai qui che sei una Queens? Mi sa che hai sbagliato festa Se ti piace tutto il setting magia Spero che ti possa piacere anche il video spacchettamento di oggi Che è appunto dedicato a tutta la collezione Pinipon Dedicata alle streghe All'interno di questa collezione ci sono sei personaggi Li guardiamo subito La leggenda narra che ci sono due streghe buone nella collezione E due streghe cattive Io non ci ho mai creduto Quindi decidete voi che tipo di magia fanno queste streghe Sono queste Poi ci sono due special La prima che vi faccio vedere Guardate quanto è bella È sicuramente un amante dei pipistrelli Adan, guardate che capelli, ha ah, i capelli neri ma anche um, argentati, un fermaio a pipistrello, pipistrellino anche in mano, è sui toni dell'arancione come ogni uh, personaggio di Halloween è giusto che sia e la cosa pazzesca è che si possono anche cambiare i capelli, guardiamo che faccia ha dall'altra parte, una faccia è così e l'altra ti strizza l'occhio. Le butto giù le trecce perché voglio infilarle il cappello, anche il cappello è stile ala di pipistrello. Nel set troviamo anche una scopa, ovviamente se no come fa a volare, e una pozione che sembra una pozione d'amore. Il tappo è tipo corona oppure tipo quei profumi un po' costosi, mi piace da morire. Andiamo adesso a vedere un'altra pinipon streghetta. Ditemi se non è deliziosa questa pinipon, i capelli sono degradé bellissimi, ha un serpentello in mano, quindi sta facendo forse una pozione e ha come abbellimento questi fiocchetti. I capelli sono interamente glitterati e ha un corpetto un po' stile medievale. Andiamo a vedere... L'altra espressione, pa -pam! aiuto, cosa avrà combinato con questa faccia così allegra? Ovviamente anche in questo caso i codini e tutto quanto si eh, muovono ed è divertente perché se per esempio prende una scopa per volare, <coughs> al contrario cara, al contrario. Ecco, stavo dicendo, se sta per volare i codini ovviamente ne vanno all'indietro. Frim. Ovviamente noi abbiamo rubato la eh, scopa al, a chi ha gli oggetti arancioni Ma anche lei ha una sua scopa ed è molto cute Poi ha un cappello, questa volta è un po' stile ehm, pellegrino americano Qui possiamo attaccare tutto quello che vogliamo Ad esempio il fiocchetto E quello che viene con lei sembra essere davvero un veleno Infatti ha una pozione con un serpentello vi fidereste a berla? Io mica tanto. È meglio se la lasciamo chiusa, cara, guarda. Andiamo ad aprire adesso la nostra streghetta bionda che ha un bel ragnetto. Aiuto, io vi detesto. Guardiamola da vicino, ha ah, degli stivaletti che mi piacciono davvero tanto, come eh, abbellimento, si va per dire, ha ah, un ragnetto e i capelli sono anche questi gradier con ehm, col verde che va verso il biondo, come in questo momento ce li ho io fondamentalmente, se volete vedere i miei capelli seguitemi su Instagram e poi ha anche un ragnetto come amico, probabilmente questo glielo possiamo anche staccare e mettere qua. Così cara, c'è cioè più simmetria, guarda. Tac. Il suo cappello è un cappello che segue i suoi colori base ed è da bella stretta. Tac. Tutti i cappelli tra l'altro hanno un buchino perché potete prendere oggetti e infilarli. Anche lì è un'altra collezione ovviamente. Cosa viene insieme a lei? Anche lei giustamente ha una scopa, questa volta è verde e viola, tra l'altro c'è una punzonatura con un ragno, anche le altre hanno una sorta di casata probabilmente e la sua pozione... Ecco come fanno le beauty guru, metto le mani. Ha il ragno. Anche questa io non la assaggerei. Di questa collezione le abbiamo viste tutte, tranne questa che ha il gattino e che purtroppo non ho trovato. Ma poco male perché ho trovato di un'altra collezione, altre due streghe, Serpenzia e Vampiria. Inoltre c'è anche Arachnia e 
Grazie. In pratica mh, mi mancano queste due, però andiamo a vedere eh, queste, che sembrano veramente carinissime. Mentre apro Vampiria stavo pensando che probabilmente ehm, le pinipon con i gatti sono andate a ruba, non mi stupisce. Cioè, chi non ama i gatti? All'interno trovo la checklist che vi ho fatto vedere prima con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personaggetti. Sono diventati 7, non erano 6, boh, non lo so più. E uh, la carta, infatti, praticamente è una sorta di magic e all'interno delle confezioni ci sono anche le carte con cui giocare. E quindi potete sfidare a, um, a fare um, tipo i turni con... Um, con le streghe più potenti non so se mi sono spiegata bene forse no, non farò mai il master in questo caso ecco la nostra pinipon come vedete anche se ci sono tante cose um, all'interno del pack uh, non ha più il capello per esempio glitterato ma li può cambiare e secondo me sarebbe carino tipo fare un, uh, un cambio con la uh, pinipon che ho aperto prima andiamo a vedere l'altra faccia anche il trucco è molto più marcato oh che cute, molto 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 carina, ovviamente lei è un amante di vampiri barra pipistrelli, cosa arriva con lei? Scopa e ha un cuore, e poi una pozione, anche in questo caso la pozione è simile alla prima pini che abbiamo aperto, e il cappello è ehm, con le alette, vi ricorda qualcosa? Sì, è identico. Tra tutte le pini, Serpenzia mi sembra veramente la più paurosa. Tra l'altro qui ha un mm, particolare, viene da Terra Serpia. Fa paura. Andiamo ad aprire, andiamo a scoprire anche la carta. Tra l'altro stavo guardando che questa è una strega dell'aria e mi aspetto, siccome mm, i pipistrelli appunto sono governati dall'aria, probabilmente Serpenzia sarà una, una mm, strega di terra. Allora, eccola qui, il vestito è pazzesco, anche lei ha un serpentello che puoi spostare come vuoi, ha anche un fiocchetto, i capelli sono dello stesso partner di questa e um, la gonnellina è tutta sbuffo con un bel fiocchetto, capelli che si muovono, tutto a posto, anche qua sembra un po' tipo uh, un... come si chiamano quegli insetti orribili? <coughs> eh, scorpioni, ecco, gli, scorpio, gli amici scorpioni, non è tanto differente se non che, guardate gli occhi, la pupilla è a diamante, quindi evidentemente lei è un amante dei diamanti, come non capirti cara. Qui c'è la sua scopetta, bellissima, e ha la testa di serpente all'interno. La scopa e la uh, bevanda mortale le abbiamo già viste altrove, perché mh, qua c'è il serpentello e anche il cappello ricalca il eh, cappello che abbiamo già visto di altre streghette, quindi probabilmente possiamo metterle insieme. Andiamo a vedere adesso la carta che mi è arrivata. Qui c'è lei che carezza il suo cucciolo di serpe e dietro c'è Serpenzia, strega della terra e poi la potenza e terra serpia. Ma adesso voglio aprire un playset, sempre ovviamente a tema strega barra Halloween. Guardate qua quanto sono carine tutte insieme. Non so quanto durerà questo video ma mi sto divertendo un sacco e non vedo l'ora di aprire questa. Ups è caduta una strega e finalmente avrò un gatto anch'io l'idea che mi sono fatta è che questa sia tipo una scuola di magia e questa è una delle tante camere di magia con gli accessori eh, per ehm, sfruttare la camera all'interno c'è una pinipon speciale quindi la trovate solo qua c'è una carta speciale ovviamente e c'è ehm, un armadietto a bara un po' magico andiamo a scoprire perché allora, apriamo. Hanno veramente tantissime cose. Wow! Ma guarda quanto è ricco questo pacco. Allora, è tutto troppo ordinato. Via! Oh, questo è troppo Halloween. Comunque sappiate che la verità è che io apro i giocattoli in video non solo per condividere, ma perché così poi mi ricordo tipo gli accessori delle pinball. Comunque, ecco qui il nostro uh, armadietto, quindi è scolastico, armadietto magico, è tipo il locker americano e lo lascio qua, sembra veramente super carino. C'è un letto, guarda quanto è bello! Mi piace un sacco, a me piacciono tanto i letti delle bambole, così. Questa che cosa sarà? Sembra una cuccia per l'animaletto, oppure... No, sì, secondo me è una cuccetta. 
e poi c'è una sorta di scrigno da tenere accanto al letto ci sono poi due sacchetti oggi mille pinton apriamo allora apriamo questa che è addirittura è imbustata eccola qui è bellissima sembra un po la tipo la nerd del, del gruppo è bellissima, è un po' rock and roll anche il suo corpetto, i suoi colori il fatto che abbia gli occhiali lo trovo adorabilissimo, voglio vedere subito l'altra faccia, chissà se le hanno mantenuto gli occhiali o, oh, eccola qua ma c'hai anche un neo che prima non si vedeva? sì non lo so, è molto strana comunque sia è troppo carina, ora le metto gli occhiali perché però sono innamorata ok, di questa con gli occhiali Tadam! E finalmente anch'io ho un cappello gatto. Chi non vorrebbe un cappello gatto? In effetti io ne ho mille di cappelli gatti. <ride> Scrivimi se hai qualche cappello buffo. Io sono una collezionista anche di cappelli buffi. Mi sa so che è diventata la mia preferita, tra l'altro. Ok, guardiamo cos'altro ho qua dentro. Una cosa che mi piace tanto delle pini pony, sapete qual è? Tu te lo puoi comprare ovunque e non hai bisogno di coltelli, mazze da baseball per aprire i pacchetti bellissimo, questo è per i capelli stupendo allora lo vorrei anch'io un fermaglio per capelli così, la sua scopetta che è un po' diversa anzi è del tutto diversa perché tutte quelle che abbiamo visto finora erano così e lei ce l'ha invece molto strana poi ha ah, un gatto e come tutti i gatti dei pinipon questo è molto molto sorridente ha la doppia faccia vediamo che faccia ha wow super spiritata così oh, è diventato un gatto magico guarda quanto è spiritato carinissimo poi ha una sorta di che cos'è? bacchetta ha una bacchetta a gatto troppo adorabile, poi ovviamente come tutte le streghe che si rispettino ha un libro magico con un teschio sopra, però è un libro magico, ha un calderone che bello, bellissimo ha una pozione questa pozione ha il gatto mi sembra un po' più rassicurante non so perché, poi ha anche degli altri libri, ha un libro dedicato ai ragni e uno ai gatti e poi ha fermagli gattini e una cosa che si vede spesso un ragno, quindi mm, questa collezione è un po' animalosa. Allora, nelle istruzioni eh, mi dice che appunto può dormire nel letto, che posso cambiare le, la posizione dei codini, addirittura toglierli, che posso mettere tutti gli accessori nella cassa e che c'è un segreto nell'armadietto. Andiamo a vedere. Allora, metterò tutto nella cassa, penso che poi metterò anche le altre cose delle altre streghe qua dentro. Tac. Se voglio tutto le cose sono eh, decorabili con um, questi sticker io non lo so ci penso ancora un po e vedrò se metterlo voglio vedere cosa succede se avvicino oh, no magia apriti c'è una calamita ragazzi è bellissimo <ride> no è geniale è bellissimo rifacciamo l'ultima volta oh, ah, di qua non si fa di questo è il verso Apriti. Vabbè, bellissimo. Ultimissima cosa, la carta per giocare, Noctem. Probabilmente, mh, in realtà sono gli incantesimi, stavo pensando. Quindi Power e poi Noctem è il massimo per arrivare a tirare l'incantesimo. E lei è una streghetta dell'acqua. È tutto troppo delizioso. Ah, sono belle cartonate, eh, queste carte. Ragazzi quanto mi sono divertita a girare questo video, dimmi se c'è qualche collezionabile che ti piace in particolar modo, sì gatto, sì sì sì, tu sei il nostro preferito, eh, mi è veramente piaciuto un casino, lasciami un like se è piaciuto anche a te questo video e il mood di questo video, se stai facendo dei preparativi per Halloween in particolare mi raccomando rendici partecipi, io mi fermo qui e vado a sistemare la cameretta per fare una bella stanza stregata. Ciao! Ciao ciao!